Nunca olvidaré la primera vez cuando salía de vacaciones con mi familia. Las vacaciones con mi familia de niño fueron increíbles también. Amigos, ¿cuáles son los mejores recuerdos de cuando estabas niño? Te aseguro que uno de ellos tiene que ser un viaje que realizaste con tu familia, ¿no es así? Ya tienes pequeñitos y quieres seguir viajando, que eso no te detenga. Descubrir nuevos lugares, culturas, gastronomía, en una palabra seguir construyendo aventuras. Ya vienen las vacaciones y quieres programarte, pero quieres que sea una gran experiencia y no una pesadilla para todos. Y lo mejor, que esos gratos recuerdos los acompañen toda la vida. En eso te podemos ayudar, pues te daremos tips para viajar con niños, que te servirán muchísimo para tu próximo viaje. Yo soy Dalila, tu coach de viaje, y les doy la más cordial bienvenida. Las vacaciones son muy importantes, por lo que las esperamos con mucha ilusión, ya que en esos días vamos a hacer lo que más nos gusta en esta comunidad, que es viajar, pero viajar con conciencia. Además, qué mejor la oportunidad de pasar y compartir más tiempo con la familia. Yo soy Homero amigos y me da mucho gusto saludarlos. ¡Comenzamos! Se cuenta que cuando sales de viaje y vas en camino con tus pequeñitos hermosos ¿te pasa esto? ¡Estoy aburrido! ¡Mamá! ¿Cuánto falta? ¡Ya me entumí! ¡Quiero ir al baño! ¡Tengo hambre! ¡Ya me mareé! ¡Tengo calor! ¡Tengo frío! ¡Quiero jugar! ¿Dónde vamos? ¡Uf! Esto fue liberador. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Tienes que saber que los beneficios que tus hijos obtienen al viajar son muchos. Simplemente se desarrollan social y emocionalmente y mejoran su actitud y aumentan su capacidad de adaptación. Esos son solo algunas. Y dicho esto empezamos con los tips. Pero antes ya te suscribiste, nos haces falta tú. A tu mano derecha está el botoncito. Cada vez somos más. Y si todavía no nos conoces, nosotros somos agentes de viajes Somos diseñadores de sueños Y trabajamos en el turismo Desde hace 30 años ¡Anímate! Vienen muchas sorpresas Aquí te daremos las mejores opciones para viajar El hotel que te conviene según tus necesidades Te vamos a dar tips y recomendaciones Para que tú, de lo único que te preocupes Es de disfrutar tu viaje No te pierdas ningún video Tip número 1 Involucra a tus hijos en el próximo viaje Desde el momento que inicies con la idea de pasar unas vacaciones Plantea la idea y deja las opinar y entre todos decidan a ellos les va a ayudar mucho en un futuro a enfrentarse a retos que se les presenten tip número 2 la pregunta es cerca o lejos una buena idea sería llevarlo cerca de tu ciudad para empezar y poco a poco te puedes ir alejando ya te darás cuenta en qué momento está listo tu hijo tanto para viajes más largos como para aventuras más exigentes dependiendo de la edad de tus hijos ¿Qué te sugerimos lo más conveniente que si son pequeños llévalos a la playa que es lo que más disfrutan por favor no los lleves a los tres años a conocer la historia de un estado o país y esperar a que caminen muchísimo no lo hagas van a sufrir por lo que te recomendamos que esperes hasta los ocho años más o menos si quieres llevarlos a una ciudad ya que veas que tu hijo va a disfrutar los museos catedrales etcétera tómalo en cuenta tip número 3 ya que definieron a dónde van a ir recuerda que un viaje se tiene que programar y planificar y sobre todo cuando vas a llevar niños ve con tu agente de viajes de confianza y realiza la reservación tip número 4 4. Escoger alojamiento. Ya que estás con tu agente de viajes, asesórate qué tipo de alojamiento es conveniente para tu familia. Nosotros te sugerimos un hotel resort para que en esas vacaciones tan anheladas se diviertan y descansen todos. Y mejor aún, un hotel con programa de entretenimiento infantil y juvenil. Y yo agregaría de preferencia todo incluido. Además que puedes tener la suerte que en el hotel haya un club de niños que puedas dejarlos divirtiéndose una hora o dos. Y aprovechas para llevar a tu pareja a comer o cenar juntos, ya que lo que se trata es que todos estén felices. Tip número 5. Y ya con su reservación comenzamos con la maleta. Elabora una lista junto con tus niños de lo que es imprescindible llevar y déjalos que ellos te ayuden a acercar las prendas, el salvavidas, etc. De esta forma ayudarás a tu hijo a tomar responsabilidades y sentirá que es parte de la aventura. En cuanto a juguetes, dale a escoger alguno para que inclusive le sirva en el traslado. Tip número 6. ¿En qué nos transportamos? ¿En avión, camión o automóvil? Tomando en cuenta que irán a un lugar cercano, nosotros te sugerimos en automóvil. Será más cómodo para ellos y para toda la familia. Y poco a poco vas tomando otros medios de transporte. Debemos comprender que van en un espacio pequeño y ellos tienen mucha energía y realmente es un desafío para nuestros pequeñitos. Te aconsejamos que lleves alguna tablet para que los niños disfruten de sus películas de su preferencia durante el camino. ¿Qué tal música? Para toda la familia, ¿qué les parece la idea? Elige tu lista por Spotify o un USB o un CD, lo 
que tengas para reproducir y organiza tu karaoke en tu auto o también puede ser un audiolibro con algún cuento de acuerdo a su edad Tip número 8 Desayunen muy bien y lleva pequeños refrigerios No querrás que tengan hambre en el camino Tip número 9 Viaja temprano Una parte del tiempo irán dormidos por lo que asegúrate que vayan cómodos sin perder la seguridad Tip número 10 No olvides hacer una parada cada dos horas aproximadamente para que descansen, estirar un poco las piernas ir al baño, comer algo simplemente para despejarte Tip número 11 Cuando te des cuenta que tus hijos ya están listos para nuevas aventuras que generalmente es alrededor de los 8 años y tú ya quieres ir a visitar atractivos turísticos como museos, monumentos, ciudades coloniales, etc. Haz que el camino se les haga interesante y que te ayuden a ver cómo llegar a ese lugar ya que los enseñarás a manejar imprevistos y resolver problemas. Tip número 12 No puedes olvidar un pequeño botiquín lo más básico que tú creas que tu niño pueda necesitar en algún momento por ejemplo para un dolor de cabeza o un dolor de estómago, etc. Tip número 13 Promételes un premio porque se portaron bien Salir en familia hace un vínculo más estrecho Y une aún más a la familia Imagínate qué bonito sería que al conocer nuevos lugares Tus hijos tendrán siempre una gran historia que contar Además uno de los beneficios de viajar Es desarrollar sus habilidades sociales y emocionales Fomentar la tolerancia y respeto Además empatía por la diferencia de culturas Y por qué no la curiosidad Y esto les servirá toda la vida Te pedimos que nos apoyes si te gusta este canal Queremos transmitir nuestra experiencia y hacer una comunidad de viajeros informados ¡Anímate! ¡Cada día somos más! Viajar con pequeñitos tú lo puedes convertir en una aventura y no en una pesadilla. Todo depende de ustedes como papás. Así que con comodidad, seguridad, entretenimiento y diversión, será muy agradable el viaje para todos. Gracias por acompañarnos. ¡Hasta la próxima!